ഹൈ എവറി വൺ ഞാൻ മിനി ഷാനവാസ് തിരുവിതാംകോട്ട് കിച്ചൺ എന്റെ പുതിയ യൂട്യൂബ് ചാനലാണ് എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്റെ ആദ്യ റെസിപ്പി നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ലോക്ക്ഡൌൺ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിക്സ്ചർ ആണ് ഈ മിക്സ്ചറിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം കടലമാവ് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം അരിപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കായപ്പൊടി കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ടാൽ മതി കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇതിപ്പോ നമുക്ക് ഒരു കിലോ മിക്സറിനുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണിത് അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഭാഗം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തൊരു തിക്ക് ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണിത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് ഓയിൽ ഇപ്പൊ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് ഒഴിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോളുള്ള ഒരു പാത്രം നമ്മൾ ജ്യൂസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു പാത്രം ഇതുപോലുള്ളത് മതി അതിക്കൂടെ മാവ് അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് നമുക്ക് മിക്സറിനകത്ത് കാണുന്ന ആ റൗണ്ട് ബൂന്തി പോലെ ആ സാധനം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഒഴിക്കുന്നത് ഇതിടുമ്പോഴാണ് മിക്സ്ചറിനൊരു സ്റ്റൈലും അതിനൊരു പൊലിമയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് കുറേ കൂടെ ഇടാവായിരുന്നു ഇപ്പൊ കണ്ടോ നല്ലൊരു കളറ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിപ്പം കോരി കോരി മാറ്റി അപ്പൊ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അതിനൊരു മണം വരാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും അതിനകത്ത് എണ്ണയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് വറക്കാം ണ്ടാക്കിയതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ആ മിക്സ് ചെയ്ത മാവ് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിന് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് മിക്സർ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാൻ മതി വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു ഇടിയപ്പത്തിന്റെ പരുവത്തില് നന്നായിട്ട് കട്ടിയായിട്ട് ഇടിയപ്പത്തിന് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കും മിക്സിന്റെ ഈ മെയിൻ പാർട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഇടിയപ്പത്തിന്റെ അച്ഛ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇടിയപ്പത്തിന്റെ പരുവത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മാവ് ഇത് നല്ല പച്ചവെള്ളം ആണ് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കയ്യിലൊരിത്തിരി എണ്ണ തേച്ചിട്ട് തിളച്ച എണ്ണയിലേക്ക് ഇത് ഇതാണ് മിക്സറിന്റെ മെയിൻ പാർട്ട് മിക്സർ ഇത് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മിക്സർ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് റെഡിയാവും 
രണ്ട് മിനിറ്റ് മതി ഇത് വേവാൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് മതി ഇത് ഏകദേശം എല്ലാം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി കുറച്ച് ചെറുപയർ കുതിർത്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തിട്ട് അതും ഞാൻ ഇതിനകത്ത് വറുക്കാനായിട്ട് വറുത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേണം ഈ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ നന്നായിട്ട് കുതിർന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് മൂക്കും അതെ പയർ ഇപ്പൊ മൂത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് അവസാനം പോരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ വരാൻ പച്ചക്കപ്പലണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പയറോ കപ്പലണ്ടിയോ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായാലും മതി അത് എണ്ണയിലിട്ട് ഏകദേശം മൂത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കപ്പലണ്ടി ഏതാണ്ട് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കപ്പലണ്ടിയും പയറും എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് അളവ് കൂടുതൽ കിട്ടും കറിവേപ്പില ഇതിൽ മറന്നു പോയാലും ഇതിപ്പം മിസ്റ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ അച്ഛനുണ്ടാക്കിയത് ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ഈ ബൂന്തി ഇത് കപ്പലണ്ടി വറുത്തതാണ് പയർ വറുത്തത് പയർ വറുത്തത് മാത്രം ഇട്ടാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ കപ്പലണ്ടി മാത്രം ഇട്ടാലും യൂസ് ചെയ്താലും മതി ഇത് ലാസ്റ്റ് ഇതിൽ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ പൊടിച്ചതാണ് അപ്പം ഇതിനെ നമുക്ക് തൈ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഇത് ഇതിനകത്തോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യും ഈ കപ്പലണ്ടി മിക്സ് ചെയ്തു എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തു അതിനകത്തോട്ട് ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ഇപ്പം കണ്ടോ നല്ല മിക്സർ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇതിന് നമുക്ക് അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും വേണ്ട നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും ഉള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇത് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര കിലോയോളം വരും ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തത് അര കിലോ കടലമാവും ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം അരിപ്പൊടിയും മാത്രമാണ് പിന്നെ കുറച്ച് കപ്പലണ്ടിയും പയറും ഒക്കെ അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും ഉള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് 
ഇപ്പം ഈ വെക്കേഷൻ ടൈമിലൊക്കെ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളപ്പം അവർക്ക് നല്ലൊരു സ്നാക്സ് ആണ് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ കൂടുതൽ സമയവും വേണ്ട വളരെ പെട്ടെന്ന് എല്ലാ സാധനങ്ങളും എല്ലാം എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക്